红尘刀剑藏，血染的安葬，有命。千羽之上，回首间，风雨茫茫。上阳正道，万里独行，把千古荒唐。踏破轮回，傲视江山。王凡，你再不上场，我可要骂你大哥了。我叫孙豹，来自宋家，有事儿要问你。我不希望准备了十年的计划，就因为一个小人物之死给破坏了。这一战只是你未来路上的诸多战斗的一场而已。你的目标是黄金武神，前面的失败不重要。此战必须获胜，将人族想要起誓的气焰彻底打压下去。用老院长来吓唬我，哼，真可笑。在这边，快追！千万不能让他跑了。圆满级别的五级妖兽
知道马金龙是谁。有胆量跟我来来追我呀！要么你死在里面，要么你还是主动出来，我何必冒险？哼，孬种！再进去一点看看，要是还看不见，就罢了。这颗牙齿居然有着如此恐怖的威压，五级妖兽绝对打不到。早前的麒麟兽已经相当于紫气星吃尽圆满，都远远没有如此可怕。那么，这颗牙齿的主人就应该是六级妖兽。六级妖兽相当于黄金武神境界，但当今三大种族、三大黄金武神独尊天下，已经长达一百余年，绝无第四个黄金武神。如果真有六级妖兽存世，那妖兽们一定会聚小一方，成为第四方力量的。那么也就是说，这六级妖兽的牙齿应该是很久以前的。能够打飞六级妖兽牙齿的，怎么都是同等级的恐怖存在吧？看来这六级妖兽是在大战中丢失的牙齿，并将其战斗时候的状态、精气声等等都注入牙齿，故而这颗兽牙才会历经岁月消磨，仍然保存着那份恐怖。这就是六级妖兽，这就是黄金武神的力量吗？百余年的岁月都无法抹掉他们至强无敌的气势。如斯的霸道是什么维系的？是信念，精气神熔炼在身体中，无敌的信念熔炼在战斗中。信念，信念，信念。九天玄地劫已然让我具备了超越一切的资本，就算是黄金武神都不是我的终点。更强才是。可是有如此资本的我，为何没有凝练出无敌的信念？狮子出生以来，对于黄金武神无敌认识的灌输，是骨子里对于强者的敬畏感。我一定要打破敬畏，树立自己无敌的信念。